আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত মানবদেহে রোগ সৃষ্টি হওয়ার পরে চিকিৎসা গ্রহণের চেয়ে প্রতিরোধকমূলক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণই শ্রেয় মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে কোরআন সুন্নার বিধান পালনের যেমন বিকল্প নেই তেমনি সুন্নতি জীবন যাপনের পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরামর্শে জীবন পরিচালনা করাও জরুরি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ প্রতিরোধে চিকিৎসা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানীরা ইউমিউনিটি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সুষম খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি হাদিসে নির্দেশিত খাদ্য পানীয় গ্রহণ করা ও শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করা একান্তই জরুরি আজকের আলোচনার বিষয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে ইসলাম কি বলে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা কাছে এবং দূরে যে যেখানে আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যমুনা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মাহমুদুল হাসান অনুষ্ঠানটি টিভি সেটের পাশাপাশি যমুনা টেলিভিশনের ফেসবুক পেজেও সম্প্রচারিত হচ্ছে দর্শক আপনারাও যোগ দিতে পারেন আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে সরাসরি ফোন করুন শূন্য দুই নয় আট দুই চার শূন্য পাঁচ দুই এই নাম্বারে আমাদের আজকের আয়োজনে অতিথি হিসাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আসন্না ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং শিক্ষাবিদ শেখ আহমদুল্লাহ জনাব শেখ আহমদুল্লাহ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত আমরা করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইন্টিনের এই প্রেক্ষাপটে একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করে থাকি আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে এই পরামর্শ দিয়ে থাকেন স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার জন্য আমাদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার জন্য কিন্তু আপনার কাছে আমাদের জানবার বিষয় হচ্ছে যে রোগ প্রতিরোধ করবার ব্যাপারে ইসলাম আসলে আমাদেরকে কি পরামর্শ দেয় সে বিষয়ে যদি আমাদেরকে জানাতেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম একজন মুসলিমকে একজন ইমানদারকে সবসময় সতর্ক থাকতে বলে একজন ইমানদার কখনো অসতর্ক থাকবেন না অসচেতন থাকবেন না অসাবধান থাকবেন না তিনি তার নিজের ব্যাপারে যেরকম সতর্ক থাকবেন অন্যের ব্যাপারেও সতর্ক থাকবেন যেন তার দ্বারা অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ইসলামের নির্দেশনা হলো আমরা যখন অসুস্থ হব তখন চিকিৎসা গ্রহণ করব নবী আলী ইসলাত ইসলাম বলেছেন আল্লাহ সাল এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যে রোগের প্রতিষেধক বা ঔষধ চিকিৎসা এটা তিনি সৃষ্টি করেননি তার মানে যত রোগ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেকটারই ঔষধ রয়েছে হয়তো আমরা আবিষ্কার করতে দেরি হয় কোভিড নাইন্টিন এর এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা আমরা জানি আবিষ্কার হয়নি যার কারণে সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ বলছেন আমরা যেন যার যার জায়গা থেকে সতর্ক থাকি সেই সাথে আমরা যেন আমাদের নিজেদের শরীরে প্রত্যেকে যার যার মতো করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করি এখন প্রশ্ন হলো যে রোগ আসলে আমরা চিকিৎসা নেব এটা তো ইসলাম সম্মত আমরা জানি রসুল আকম সদস্যরা নিজে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং তিনি বিষয়ে বিভিন্ন হাদিস বলেছেন কিন্তু রোগ আসার আগে থেকে আগাম চিকিৎসা আগাম প্রতিরোধ ক্ষমতা নিজের ভিতরে বৃদ্ধি করা এটা কি তাকুয়ার খেলাফ কি না অথবা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি ভরসার পরিপন্থী কি না এর উত্তর হলো না আমরা দেখি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি আমাদেরকে অনেকগুলো সন্ন্যাসম্মত খাদ্যের পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলোতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শক্তি রয়েছে যেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে রোগ প্রতিরোধ করবার মতো উপাদান রয়েছে এবং আল্লাহ সাহতাল্লাহ সেগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে হেফাজতে রাখেন যেমন তিনি আজোয়া খেজুরের কথা বলেছেন নির্দিষ্ট করে এক প্রকারের বিশেষ খেজুর যে কেউ যদি প্রতিদিন সাত সকালে সাতটা করে আজোয়া খেজুর খায় তাহলে কোনো রোগ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না তার মানে এ হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে রোগ আসার আগে থেকে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করা এটা ইসলাম সম্মত এবং আমরা জানি রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম কালোজিরা সম্পর্কে বলেছেন যে আলহাবুদ্দুস সাউদা বা কালোজিরা এটা সকল রোগের ঔষধ এমন কোনো রোগ নেই যে রোগের ঔষধ আল্লাহ সাহতালের মধ্যে রাখেননি তবে নিয়মিত যদি কেউ কালোজিরা পরিমিতভাবে সেবন করেন খান এবং গ্রহণ করেন যে শরীরে তার ভেতরে রোগ প্রতিরোধ করবার মতো ক্ষমতা তৈরি হওয়া বা তাকে আল্লাহ সাহতালের মাধ্যমে রোগের থেকে হেফাজত করেন তাহলে এই সমস্ত বিষয়গুলো সিঙ্গার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিঙ্গার ব্যাপারে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সিঙ্গা অবশ্য গতানুগতিকভাবে গ্রামাঞ্চলে যেভাবে অস্বাস্থ্যকর উপায় হয় সেই সিঙ্গার কথা অবশ্যই বলা হচ্ছে না যথাযথ নিয়মে যদি কেউ সিঙ্গা গ্রহণ করে এর মাধ্যমে আল্লাহ সাহতালা তাকে ব্যাধি থেকে বিশেষ করে দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে তার শরীরকে হেফাজত করেন 
তো এই জাতীয় যত হাদিস আছে সেগুলোকে আমরা সামনে রাখলে দেখতে পাই যে এর মাধ্যমে আমাদেরকে কিন্তু রোগ আসার আগে থেকে আগাম প্রতিরোধ করবার মতো সতর্ক থাকা নিজের শরীরের ভিতরে সেই সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ বিষয়ে কিন্তু আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ শেখ আহমদুল্লাহ আমরা এই সুন্নতি আমলগুলো জানবো ইনশাল্লাহ তালা যে কোন কোন কাজগুলো করলে বা কোন জাতীয় খাবারগুলো খেলে পরে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে যেগুলো সুন্ন দ্বারা আপনি বলছিলেন আমরা আসবো আপনার কাছে এখানে একজন দর্শক রয়েছেন আমরা দর্শকের প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা শেখ আহমদুল্লাহ কাছ থেকে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর নিচ্ছি আপনার প্রশ্নের উত্তর নিচ্ছি জি মোহতারাম আমাদের ভাই যে প্রশ্নটি করেছেন আপনি শুনেছেন একটু যদি বলতেন পুরোপুরি পরিষ্কার আচ্ছা আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছেন যে উনি ব্যবসা বাণিজ্য করেন সে ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকারকে একটা অংশ দিতে হয় মানে ট্যাক্স দিতে হয় আমরা জানি তো উনি বলছেন যে ট্যাক্সের এই টাকাটা কি জাকাত থেকে এইটা গণ্য করা যাবে কিনা মানে জাকাত থেকে এটা ধরা যাবে কিনা বা বাদ যাবে কিনা সে বিষয়টি জি 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 এর উত্তর হলো যে আমরা সরকারকে যে ট্যাক্স দিয়ে থাকি সেই ট্যাক্সটাকে আমরা জাকাত হিসাবে কাউন্ট করতে পারব না জাকাতটা আমাকে আলাদাভাবে কাউন্ট করতে হবে এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটি কারণ শুধু আমরা উল্লেখ করব সেটি হলো আমরা যেই টাকাটা গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স হিসাবে দিয়ে থাকি অনেক ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু তার বিপরীতে আমরা সার্ভিস নিয়ে থাকি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট আমাকে অনেক সার্ভিস দিচ্ছেন এবং আমি দেশে সাধারণভাবে একজন নাগরিক হিসেবে চলাফেরা করতে গিয়ে আমরা কিন্তু অনেক সার্ভিস ভোগ করছি গভর্নমেন্টকে টিকিয়ে রাখা এটাও অনেকটা আমাদের স্বার্থে বলতে পারি অর্থাৎ এটার একটা সার্ভিস আমরা পাচ্ছি তাহলে ট্যাক্স দিয়ে কিন্তু আমি তার বিনিময়টা নিজে আমি নিচ্ছি ফিডব্যাকটা আমি পাচ্ছি তাহলে সেটা কম হোক বেশি হোক সেটা ভিন্ন বিষয় তাহলে জাকাত তো এমন জিনিস যে আপনি দিয়ে দিবেন অভাবী মানুষকে সেখান থেকে আপনার কোনো ফিডব্যাক আসবে না শুধু আল্লাহর জন্য আপনি দিয়ে দিবেন পুরোপুরি অতএব ট্যাক্সটাকে জাকাতের সাথে মেলালে কোনোভাবে সঠিক হবে না বরং ট্যাক্সটা আপনার সরকারের সাথে আপনার ইস্যু আর জাকাতটা এটা আল্লাহ সুমাতলার ইস্যু এটা দেওয়ার নির্দিষ্ট খাত রয়েছে শুধুমাত্র অভাবী মানুষকে আপনি দিবেন আটটা খাতের ভিতরে মৌলিক খাত সেটাই অতএব ট্যাক্সের খাত কিন্তু সেটা নয় ট্যাক্স কিন্তু দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যয় করা হবে যে আমরা বুঝতে পেরেছি ব্যয় হতে আমরা বুঝতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ শেখ আহমদুল্লাহ আমরা মূল আলোচনায় আবারও চলে আসতে চাই যেগুলো আপনি বলছিলেন যে কোরআর এবং সুন্নার নির্দেশিত যে বিষয়গুলো আছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য সেখান থেকে বলবেন আমরা যে যে জায়গাটাতে ছিলাম অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কিন্তু সকাল সন্ধ্যায় আমাদেরকে অনেকগুলো দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন তমদের দিকে একটি দোয়া হলো বিসমিল্লাহ হিল্লাদি লা ইয়াদুর মাসমিহি শাই উনফিল আরদি ওয়ালা ফিসসামা ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম এই দোয়াটার অর্থ হলো ওই আল্লাহর নামে আমার সকাল অথবা সন্ধ্যা শুরু করছি যার নাম সঙ্গে থাকলে বা যার ফয়সালা থাকলে আসমান এবং জমিনে নবমণ্ডলে ভূমণ্ডলে কোনো কিছু আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন এ দোয়াটা সকালে যদি কেউ তিনবার পড়েন সারা দিন আল্লাহ তালা তাকে যে কোনো বিপদ থেকে আকস্মিক মুসিবত থেকে হেফাজতে রাখেন সন্ধ্যা রাখ পড়লে সারা রাত তাকে হেফাজতে আল্লাহ তালা রাখেন তাহলে বিপদ আসবার পরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এটা তো ইসলামসম্মত বটেই কিন্তু বিপদ আসবার আগে থেকে সতর্ক থাকা এবং নিজে থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা নিজের ভিতরে সৃষ্টি করা এটাও ইসলামসম্মত ইহাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যার কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষম খাবার থেকে নিয়ে ভিটামিন সি ডি খাদ্য গ্রহণ করা থেকে নিয়ে আমাদের চিকিৎসকগণ যে সমস্ত পরামর্শ আমাদেরকে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ সেগুলোকে নিজের ভিতরে গ্রহণ করা এ উদ্দেশ্যে যাতে কোভিড নাইন্টিনে আমি আক্রান্ত না হই এটা ইসলাম সম্মত এবং রসুল করিম সাদুল্লাহাম সুন্নার সম্মত অনেক ধন্যবাদ আমরা সুন্দর বিষয়টি জানলাম আমরা সেটা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব শেখ আহমদুল্লাহ আটজন দর্শক রয়েছেন আমরা দর্শকের প্রশ্ন নিব ইনশাল্লাহ সালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্নটা হলে করোনা মহামারীর মাধ্যমে আমরা কি ছেলে বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের অর্জন অর্জন করতে পারে এই সম্পর্কে আর কি আপনি কি জানতে চেয়েছেন দর্শক আরেকবার বলবেন 
আমি এই কথাই জানতে চাইছি করোনা মহামারীর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মানে খাওয়ার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা জি অনেক ধন্যবাদ আমরা সেই প্রসঙ্গে আলোচনায় ছিলাম আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন ইনশাআল্লাহ তাহলে আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন যে শেখ আহমদুল্লাহ উনি আমাদের আজকে টপিকের উপরই প্রশ্ন করেছেন আমরা কি কি খাবার খেতে পারি যাতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় জি আমরা সে বিষয়ে বলছিলাম যে এই বিষয় ইতিমধ্যে বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সচেতন করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন এটি আমাদের টপিক নয় যদিও যে কোন কোন খাদ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের শরীরে বেশি বৃদ্ধি হবে তো ভিটামিন সি ভিটামিন ডি বিশেষ করে লেবু ইত্যাদি খাবারের কথা বলা হচ্ছে বিভিন্নভাবে আমরা সেই জায়গায় ছিলাম এর পাশাপাশি বিশেষ কিছু খাবারের কথা হাদিসে বলা হয়েছে এগুলো বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত যে এই সমস্ত খাবারগুলোতে মানুষের শরীরের ভিতরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে হেফাজতে রাখেন তমত থেকে আমরা বলেছি কালো জিরার কথা কালো জিরা এটা উপকারী এটার তৈল হোক অথবা সরাসরি হোক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা নবী আলী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মৃত্যু ছাড়া যে কোনো রোগের জন্য ঔষধ হিসাবে বা প্রতিষেধক হিসাবে এটা কাজ করে এটা খেলে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ রোগ থেকে আগাম হেফাজতটাকে রাখেন এর বাইরে আমরা আজোয়া খেজুরের কথা বলেছি এবং শিঙ্গা বৈজ্ঞানিকভাবে এখন কাপ বলা হয় এই শিঙ্গা বা কাপ এটা গ্রহণ করার যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী সেটার মাধ্যমে আমরা করতে পারি সেই সাথে জমজমের পানি সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে মা ও জমজমা লিমা সুরিবালা যে উদ্দেশ্যে পান করা জমজমের পানি তার মাধ্যমে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ সে উদ্দেশ্য পূরণ করেন বিশেষ করে রোগ বালাই থেকে আল্লাহ তালা মুক্ত রাখেন তো এই জাতীয় খাবারগুলো আমরা গ্রহণ করব সেই সাথে সুষম খাবার গ্রহণ এবং চিকিৎসকগণ বর্তমানে যে সমস্ত খাবারগুলো আমাদেরকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন সেগুলোকে আমরা গ্রহণ করব আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন শেখ আহমদুল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা সময় হয়েছে একটি বিরতির আপনার কাছে ইনশাল্লাহ বিরতির পরে আমরা আবার আসবো প্রিয় দর্শক শ্রোতা ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ অনুষ্ঠানের সময় হয়েছে একটি বিরতির আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবার স্বাগত আপনারা দেখছেন ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ অনুষ্ঠান অতিথি হিসাবে আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আসন্না ফাউন্ডেশন ঢাকার সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শেখ আহমদুল্লাহ দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন এই অনুষ্ঠানে শেখ আহমদুল্লাহ আপনার কাছে আমরা আসছি আমরা যে প্রসঙ্গে আলোচনায় ছিলাম সেই বিষয়ে যদি আমাদেরকে আরও কিছু বিষয় জানাতেন জি আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ইসলামের দিক নির্দেশনার কথা বলছিলাম প্রথমত মৌলিকভাবে বিষয়টি ইসলাম অনুমোদন করে আর দ্বিতীয়ত ইসলাম এমন কিছু পরামর্শ আমাদেরকে দিয়েছে যেগুলো ফলো করলে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনিটি বৃদ্ধি পাবে তোমাদের থেকে আমরা কিছু খাবারের কথা বলেছি এবারে আমরা কিছু ভিন্ন বিষয় বলতে পারি যেমন ইসলাম কিন্তু একজন মানুষকে সবসময় কর্মচঞ্চল থাকতে বলে অলস থাকবার ব্যাপার ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত করে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লা আলাহাম কিন্তু বিভিন্ন সময় আল্লাহ সুমাত আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন আল্লাহ আউদুল কাবিন আল কাসাল আল্লাহ আপনার কাছ থেকে আমি অলসতা থেকে আশ্রয় চাই আমরা জায়গায় বসে শুয়ে সময় নষ্ট করব এটা ইসলাম কখনো অ্যালাউ করে না বা চায় না আমরা জানি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার জন্য চিকিৎসকগুলো আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন শারীরিক কসরত করবার জন্য ব্যায়াম করবার জন্য এগুলো সবগুলো কিন্তু ইসলামের সেই যে মৌলিক একটি আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে সেই নির্দেশটারই একটা বাস্তবায়ন বলতে পারি আমরা অর্থাৎ একজন মানুষ যদি পাঁচ শক্ত নামাজ পড়েন তিনি যদি স্থূল না হয়ে থাকেন তিনি যদি অলস হয়ে না থাকেন এবং লকডাউনে বাসা বাড়িতে বসে শুয়ে সময় নষ্ট না করেন তাহলে ইনশা আল্লাহ বিদিনলে তার শরীরতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বিশেষ করে পাঁচ শক্ত নামাজ সুন্নতগুলো যদি মানেন রোজার ব্যাপারে আমরা বলবো যে কিছু সময় খাদ্যাভ্যাসকে যদি আমরা সুষম করে নিই মাঝে মধ্যে না খেয়ে থাকি রোজার রাখি আমরা ফাস্টিং করি তাহলে এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে যার কারণে সুন্নাসম্মত রোজাগুলো আমরা রাখতে পারি বিশেষ করে চাঁদের তেরো চোদ্দো পনেরো এবং প্রতি বৃহস্পতি সম এই দিনগুলোতে রোজা রাখা সুন্নাত এগুলো যদি আমরা নিয়মিত রাখি তাহলে ইনশা আল্লাহ বিদিনল্লাহ দেখা যাবে আমাদের শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সাথে একটি বিষয় আমরা জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে যেটি আমরা বলা হচ্ছে বা আপনি বলেছেন যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের যে প্রিভেনশন গ্রহণ করা বা প্রস্তুতি গ্রহণ করা এটি কি তাওয়াক্কুলের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি হয় কিনা যে আমরা তো আল্লাহর উপরই ভরসা করে থাকবো সবসময় তো আমরা কেন মানে রোগ হওয়ার আগে এত মানে তাড়াহুড়া করছি তাহলে এটি কি আমার তাওয়াক্কুলকে নষ্ট করে দিচ্ছে কিনা কোনো ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করেন আপনি কি বলবেন জি জি চমৎকার প্রশ্ন এটি মোটেও তাওয়াক্কুল বিরোধী হবে না আসলে তাওয়াক্কুলটা হলো
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নো এটা আল্লাহর উপর ভরসা নাও আল্লাহর উপর ভরসা হবে ওরটাকে তুমি রশিটাকে বাঁধো কোনো কিছুর সাথে এরপরে থাকবে না যাবে সেটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও তাহলে আগাম সতর্কতা গ্রহণ করা এটাই হলো তাওয়াক্কুল এটাই হলো ভরসা অতএব এই কোভিড 19 হোক বা অন্য যে কোনো রোগ বালাই থেকে বাঁচার জন্য আমরা যদি আগাম সতর্কতা অবলম্বন করি যেমন খাদ্য অভ্যাস কিছু সময় রাখি আমরা যদি মাঝে মাঝে সিয়াম পালন করি রোজা নামাজ পড়ি এক্সারসাইজের ভিতরে থাকি আমরা যদি হারাম খাদ্যগুলোকে বর্জন করি ধূমপান ছেড়ে দেই তাহলে কিন্তু অনেকখানি আমরা রিস্ক মুক্ত থাকছি ইসলাম কেন বলেছে আল্লাহ সুবাহ তালা কেন বলেছেন যে ওয়ালাতুল কবি এদিক মিলা তাহলুকা তোমরা নিজেদের ক্ষতি হয় এমন কোনো কিছু করো না তাহলে করলে যেটা ক্ষতি হবে আগে থেকে আমাকে সেখান থেকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে যদি কেউ ইসলামকে সঠিকভাবে প্র্যাকটিস করে সেই সাথে সমসাময়িক যে সমস্ত গবেষণাগুলো রয়েছে চিকিৎসা চিকিৎসাবিদদের সেগুলোকে ফলো করে চলে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে এ জাতীয় রোগ ব্যাধি থেকে অনেকখানি হেফাজত রাখবেন ইনশাআল্লাহ হবিদ নেলা এটা আমরা মনে করি শেখ আহমদুল্লাহ আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে করোনা কারিবে এবং সুন্নায় আমরা দেখি যে হালাল খাবার গ্রহণ করা এবং হারাম খাবারগুলোকে বর্জন করা এখানের ইসলামের আসলে মূল অন্তর্নিহিত রহস্যটা কি হারাম খাবারগুলো নিষেধ করা হয়েছে কেন এর ভিতরে কি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করবার মতো কোনো উপাদান আছে কিনা যে আপনি ঠিকই বলেছেন কোরআনে করিম আল্লাহ সুমাহ তালা বলেছেন সারা আলা কুম মিনার দিন ধর্মের বা ইসলামের যত বিষয় আল্লাহ সুমাহ তালা দিয়েছেন এগুলো আমাদের কল্যাণার্থে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন কুলু মিনার তৈবা তোমরা পবিত্র খাবারগুলো গ্রহণ করো হারাম খাবার গ্রহণ করবে না কেন বলেছেন কারণ হারাম খাবারে আমাদের জন্য আমাদের জন্য ক্ষতি রয়েছে আমাদের জন্য ক্ষতিকর দিক রয়েছে আল্লাহ সুমাহ তালা হালাল খাবারগুলো যেগুলো রেখেছেন এগুলোতে আমাদের জন্য কল্যাণকর দিক রয়েছে আপনি দেখুন পশুকে জবাই করে তার শরীর থেকে প্রবাহমান রক্তগুলো যদি বের না করা হয় বিজ্ঞানও বলছে এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় অতএব আমরা যদি ইসলামকে ফলো করে চলি হালাল খাবারগুলোকে বেছে বেছে খাই তাহলে আমরা এবার বাঁচতে পারবো ধূমপানের কথা আমরা যদি বলি আজকে কেন বলা হচ্ছে যে যারা স্মোকার যারা ধূমপান করে তাদের জন্য কোভিড নাইনটিন অনেক বেশি রিস্কি ইসলাম কিন্তু বলেছে এগুলো নিষিদ্ধ এগুলো আমাদেরকে ক্ষতি করে অতএব যত প্রকার হারাম খাবার রয়েছে সেগুলো আমার জন্য অকল্যাণকর এতে কোনো সন্দেহ নেই আমরা নেশা জাতীয় যত দ্রব্য আছে এগুলোর কথা আমরা জানি এগুলো কখনো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণ বই আনে না ইসলাম সেই জন্য আমাদেরকে নিষেধ করেছে আল্লাহ সুমাহ তালা গোটা ইসলামই যা দিয়েছেন এগুলো সম্পূর্ণরূপে আমাদের কল্যাণ আনতে বিধায় সেটাকে যদি আমরা অক্ষরে অক্ষরে ফলো করি আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই একটা সুন্না গোটা পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমরা নিজেরাও সেটাকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করছি না সেটা হলো খাদ্য গ্রহণের সময় আমাদের নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন পেটের আমরা যেন তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য গ্রহণ করি এক ভাগ পানীয় গ্রহণ করি এক ভাগ খালি রাখি আজকের পৃথিবীতে আমাদের সবার দিনকাল ভালো আমরা কয়জন মানুষ আছি উদরপূর্ণ করা ছাড়া খা আমরা খাবার টেবিল থেকে উঠি একজন মানুষ পাওয়া কঠিন হবে শতকরা অথচ এখন কিন্তু ডাক্তাররা বলছেন চিকিৎসকরা বলছেন যে উদরপূর্ণ করে খাওয়া এটা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় অথচ ইসলাম সেটা চোদ্দোশো বছর আগে বলে গেছে রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে খাদ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমরা উদরপূর্ণ করে পেটকে ভর্তি করে খাবো না এর মাধ্যমে নানা রকম রোগ আমাদের শরীরের ভিতরে সৃষ্টি হয় যার কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করবার জন্য আমরা ইসলামকে প্র্যাকটিস করা নবী আলিসরতাল্লামের খাদ্য গ্রহণের নীতিমালাগুলোকে ফলো করা কোরআন এবং সুন্না যে খাদ্য গ্রহণের নীতিমালা দিচ্ছে সেগুলোকে ফলো করা এই সাথে আমাদের লাইফ স্টাইলকে যদি সুন্নার সাথে আমরা মিল করে গড়ি তুলি তাহলে ইনশাল্লাহ বিদ্নিল্লা আল্লাহ তালা আমাদেরকে অনেক অনেক রোগ বিমারি থেকে হেফাজতে রাখবেন এবং যে মহামারীতে আমরা রয়েছি সেই মহামারী থেকে এখনও আমরা রক্ষা পেতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন শেখ আহমদুল্লাহ আপনার কাছে সর্বশেষ আমাদের জানবার বিষয় হচ্ছে যে রোগ প্রতিরোধ করার এই প্রিভেনশন আমরা গ্রহণ করলাম এই ব্যবস্থাগুলো আমরা গ্রহণ করলাম তারপরেও যদি আসলে আমরা আক্রান্ত হয়ে যাই কেউ যদি সেই নানান রকমের মহামারী রোগ বিমারে যদি আমরা আক্রান্ত হয়ে মারা যাই তাহলে সেটির কারণে কি এটা ধারণা করা উচিত হবে যে এই লোকটি পাপি ছিল পাপাচারী ছিল বুঝে তাকে রোগ ধরেছে সংক্ষেপে যদি বলেন না এটি মনে করবার কোনো কারণ নাই একজন মানুষ তিনি কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হলে তার প্রতি আমাদের সমাজে এখন অনেকটা অনেক মানুষ ঘৃণার নজরে তাকাচ্ছে মনে হচ্ছে লোকটা পাপিষ্ট কোনো অপরাধ করেছে অনেকে মনে করে যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যাওয়া মানে লোকটা আল্লাহর অপ্রিয় মানুষ এমনটি মনে করবার কোনো কারণ নেই আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে চাই আবু ওবায়দ এবনুল জাররাহ মহাজেবনের জাবাল আজাল্লাহ সহ হাজার হাজার আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের হাতে গড়া সাহাবি যাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি মাতার তাজ মনে করি মুকুট মনে করি সেই মনীষীরা পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় বান্ধারা কিন্তু অনেকে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন যার কারণে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ